ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹோம் மேட் பை இந்து இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சட்னி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா கற்பூரவல்லி சட்னி இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மூணே மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு சீரகம் தாளிக்க எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது போல் கற்பூரவல்லியில் வந்து நல்லா கழுவிட்டு நாலு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து இந்த இலையாக கொடுத்தா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் இது போல் சட்னி போல் நம்ம இட்லி தோசைக்கு இது போலலாம் கொடுக்கும்போது அவங்க கண்டிப்பாக நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இது என்னென்னு இது வந்து சளி பிடிக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டாக்டர் கிட்டலாம் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது குழந்தைங்கள அதனால் இந்த லாக்டவுன் டைமில் இது போல் ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பேன் வச்சு அது காஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடுறேன் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்க்குறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்க்குறேன் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க தீச்சு எடுத்துடாதீங்க லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் சேஞ்ச் ஆகினாவே போதும் பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு பருப்பு நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் மிளகாய் போட்டிங்கன்னா பருப்பு வதங்கிறதுக்குள்ளே கரிஞ்சு போயிடும் இந்த மிளகாய் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் காஞ்ச மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் மிளகாயெலாம் நல்லா வறுத்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கற்பூர் வழியில் வந்து நல்லா தண்ணி இருத்து எடுத்துக்கோங்க அலசும் போது ஏன்னா இதிலே கொஞ்சம் தண்ணி வரும் ரொம்ப தண்ணி தண்ணியாக ஆகிடும் அப்புறம் சட்னி எல்லாம் இது நல்லா சுருண்டு வர இருக்கும் வதக்கணும் பார்க்க நிறைய இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் சுருண்டு போயிடும் இலை ஃபுல்லாக நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தண்ணிலாம் ஊற்றிடாதீங்க அப்படியே ட்ரையாகவே வதக்கிக்கோங்க இதுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்க்குறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்தா நல்லா சீக்கிரம் வதங்கி வரும் பாருங்கள் இப்போவே தெரியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருண்டு வருது பாருங்கள் பாதி அளவுக்கு ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போவே இது நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட வந்து புளி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் புளிப்பது பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக புளி கூட சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க புளி ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது லைட்டாக போட்டு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கிட்டா போதும் கடைசியாக கூட நம்ம சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கப் தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதே லைட்டாக அந்த அந்த சூடு இருக்குது இல்லையா அந்த பேனில் அதுலேயே லைட்டாக வறுத்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஹீட்டில் வச்சுடாதீங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இது போல் நல்லா சட்னி போல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைக்கும் போது தண்ணி வேணும்னா லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை தாளிச்சுக்கலாம் நான் வெறும் கடுகு மட்டும்தான் போட்டு தாளிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேணா கருவேப்பிலை மிளகாய் என்ன வேணுமோ நீங்கள் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் சில பேர் உளுந்து கூட போடுவாங்க இப்போ இதில் கடுகு சீரகம் மட்டும் சேர்த்து பெருங்காயம் சேர்க்குறேன் பெருங்காயம் வந்து எல்லாத்துலேயுமே சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது நமக்கு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா அந்த சட்னியோடு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிளாக நம்ம கற்பூர சட்னி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் ஓமவல்லின்னு கூட சொல்லுவாங்க சில பேர் உங்களுக்கு தெரியலன்னு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க இந்த சட்னி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பி
அவங்களுக்கு இது மருந்தாகவும் கொடுக்கலாம் அதே சமயம் டேஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போடணும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகே